నమస్కారం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈరోజు మనము ప్రభుత్వ పాలన బిఈ రెండవ సంవత్సరం మరియు ఎంఏ ద్వితీయ సంవత్సరం పాఠ్యాంశము ప్రవర్తన దృక్పథం బిహేవియరల్ అప్రోచ్ గురించి చర్చించుకుందాం ఈ అంశము చర్చించుకోవడానికి ఈరోజు మన స్టూడియోకి కాకతీయ యూనివర్సిటీ నుంచి ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాసరెడ్డి గారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ పి నర్సయ్య గారికి స్వాగతం ప్రవర్తన దృక్పథం బిహేవియరల్ అప్రోచ్ ఇది ప్రధానంగా రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానంతరం మొదలైంది ఈ దృక్పథం అన్ని సామాజిక శాస్త్రాలపైన ప్రభావితం చూయించింది ప్రభుత్వ పాలన విషయంలో చెస్టర్డ్ బెర్నాడ్ మరియు హర్బర్ట్ ఏ సైమన్లను ఈ ఉద్యమ మార్గదర్శులుగా పరిగణిస్తారు ఇప్పుడు ఈ ప్రవర్తన దృక్పథం ఏ కారణాల వల్ల ఆవిర్భవించిందో తెలుసుకుందాం ప్రొఫెసర్ నర్సయ్య గారు ఈ ప్రవర్తన దృక్పథం దట్ ఈస్ బిహేవియరల్ అప్రోచ్ ఇది ఏ కారణాల వల్ల ఆవిర్భవించింది మరియు దీని ముఖ్య లక్షణాలు ఏమిటి వివరించండి పల్లవి గారు వ్యవస్థ నిర్వహణలో మనం ముఖ్యంగా మూడు అంశాల గురించి చెప్పుకుంటాం ధనము సిబ్బంది వస్తువులు అని చెప్పేసి ఈ మధ్య మనము టైం కూడా ఓ ఫోర్త్ ఫ్యాక్టర్గా చెప్పుకుంటున్నాం అయితే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఇండస్ట్రియేషన్ చాలా అధిక మొత్తంలో టేకప్ చేసిన తర్వాత ఎంత ధనం ఉన్నా సరే ఆ ధనానికి ఒక రూపం ఉంటే ఇవ్వాలి అంటే వస్తువులు తయారు చేయాలి అంటే సిబ్బంది యొక్క అవసరం ఉంది సిబ్బంది సరిగ్గా పనిచేసినట్టు అవుతే పెట్టిన పెట్టుబడికి లాభాలు వస్తాయి అది లాభార్థిని అర్జించే యుగం ఆ పీరియడ్ సిబ్బంది చేత పని చేయించాలి అంటే జీతం ఇస్తేనే సిబ్బంది పని చేస్తారు అనేది ఒకప్పటి భావన దాన్ని మనము మెకానిస్టిక్ అప్రోచ్ అన్నాం లేక స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ అన్నాం అంటే మనిషి జీతం కోసమే బతుకుతున్నాడు జీత బచ్చాల కోసమే బతుకుతున్నాడు అని భావించిన సిద్ధాంతాన్ని మనము క్లాసికల్ అప్రోచ్ అంటున్నాం మెకానిస్టిక్ అప్రోచ్ అంటున్నాం అది కాదు అని కొన్నాళ్ళు ఆ విధంగా సాగిన తర్వాత అయినా సరే మనిషి తన పూర్తి శక్తియుక్తుల్ని వినియోగించి ఉత్పత్తి చేయడం లేదు ఆ విధంగా వ్యవస్థకు నష్టం వస్తుంది అని భావించి మనిషి ఎందుకు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అని తెలుసుకోవడం కోసం అధ్యయనాలను చేపట్టారు అయితే ఇది ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్కి వ్యతిరేకంగా అని అంటారండి అంటే వ్యతిరేకంగా అనో జస్ట్ మీకు చెప్తున్నా అసలు ఏ విధంగా డెవలప్ అయింది అయితే ఎంత ఇచ్చిన అంటే డబ్బు కోసమే పనిచేస్తే మనిషి ఎకనామిక్ మేన్ అనుకున్నట్టు అవుతే అది కాన్సెప్ట్ డబ్బు కోసం పనిచేస్తా అనుకున్న మనిషి డబ్బు ఇచ్చినా పని చేయడం లేదు అంటే ఇంకేదో అతను చూస్తున్నాడు అతను ఇంకేదో కావాలి అని భావించడం ఏం చేశారంటే పరస్పర సంబంధాలు ఏర్పాటు చేసినట్టు అవుతే అంటే డబ్బు కోసం పనిచేసినప్పుడు టైమ్ ఈజ్ మనీ అనేది కాన్సెప్ట్ డబ్బు ఇస్తున్నాం ఒక నిమిషం కూడా వేస్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు అని మేనేజ్మెంట్ కరబట్టుకుని వెనుక తిరిగి అంటే క్లోజ్ సూపర్వైజర్ ఉండేది మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే అతను పని చేయడం లే కాబట్టి ఏం చేశారు తర్వాత పరిశోధకులు ఇతన్ని పని చేయకపోవడం కారణం ఏమిటి అని పరిశోధన చేసిన తర్వాత పరస్పరం మాట్లాడుకునే అవకాశం కల్పించినట్టు అవుతే ఇంటర్వెల్లను మిగతా వేళలో అతనికి కొంచెం ఆ వెంటిలేషన్ తెరపండి ఉంటుంటుంది తన కష్ట సుఖాలు చెప్పుకోవచ్చు కొంత రిలీఫ్ అతనికి వస్తుందని భావించి ఆ విధంగా స్టడీస్ కండక్ట్ చేశారు మనం వాటిని ఏమన్నాము హ్యూమన్ రిలేషన్స్ అప్రోచ్ అన్నాం క్లాసికల్ అప్రోచ్ దానికి తర్వాత డెవలప్మెంట్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ అప్రోచ్ అని తీసుకున్నాం అంటే పరస్పరం మాట్లాడుకునే అవకాశం కల్పించాం దీన్ని మనం ఇన్ఫార్మల్ రిలేషన్షిప్ కూడా అన్నాం ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ దీంతో కొంత మెరుగు కనిపించింది ఉత్పత్తి పెరగడం జరిగింది సో వ్యవస్థ అధిపతులకి ఈ పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థకి కొంచెం లాభం కనిపించింది అయినా సరే ఆశించిన మేరకు ఉత్పత్తి రావడం లే అప్పుడు అనుకుంది ఏంటంటే మనిషి అంటే ఏంటి స్ట్రక్చర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనం స్ట్రక్చర్ లోపల పనిచేసే మనిషి గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈ పరస్పర సంబంధాలు కానీ మనిషిలో ఇంకేదో దాగి ఉన్నది అంటే ఈ పరశు నిరంతరం సాగుతూనే ఉందన్నమాట సో మనిషి మానవ సంబంధం తర్వాత ప్రవర్తన పని చేయడము చేయకపోవడం అనేది ఒక ప్రవర్తన ఇట్స్ ద బిహేవియర్ ఇతని బిహేవియర్ను ఎలా అర్థం చేసుకోవడము అని ఒక ఆలోచన బయలుదేరింది అది అర్థం చేసుకోవడానికి చేసిన ప్రయత్నంలో భాగమే మనం ఈనాడు చర్చకు చేపట్టిన బిహేవియరల్ అప్రోచ్ లేక ప్రవర్తన దృక్పథం ప్రవర్తన దృక్పథంలో ముఖ్యంగా చెస్టర్ బెర్నాడ్ మరియు సైమన్ వారి పాత్ర ముఖ్యంగా కనిపిస్తుంది సో శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెస్టర్ బెర్నాడ్ యొక్క 
కృషిని ప్రవర్తన దృక్పథంలో మీరు వివరించగలరా చెస్టర్ బర్నాడు కాంట్రిబ్యూషన్ గురించి మాట్లాడే ముందు ఈ పాలన సిద్ధాంతాన్ని ఒక వరుస క్రమంలో చూడడం అవసరం పాలన సిద్ధాంతం తొలి దశను సంప్రదాయ దృక్పథం అంటున్నాం మల్లి దశను నవ్య సాంప్రదాయ దృక్పథం అంటున్నాం తృతీయ దశను ప్రవర్తనవాద దృక్పథం అంటున్నాం సంప్రదాయ దృక్పథంలో ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక ఇంజనీర్ల యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ యోగదానం ఉంది నవ్య సాంప్రదాయ దృక్పథాన్ని మానవ సంబంధాల దృక్పథం అంటున్నాం దాంట్లో ఎల్టన్ మేయో చేసినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది ఎల్టన్ మేయో కాంట్రిబ్యూషను ప్రవర్తనవాదానికి సంప్రదాయవాదానికి మధ్యస్థంగా ఉండేటువంటిది ప్రవర్తనవాదాన్ని గురించి నరసయ్య గారు చెప్పిన దాంతోపాటు ఇంకొక అంశాన్ని గురించి కూడా మనం ఇక్కడ ఆలోచించాలి అది ఏమిటంటే ప్రవర్తనవాదం సమాజ శాస్త్రాలకు ప్రకృతి శాస్త్రాలకు ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి విభజన రేఖను తుడిచేసేటువంటి ప్రయత్నం ప్రకృతి శాస్త్రాలలో శాస్త్రీయ దృక్పథం ప్రకారం పనిచేయవచ్చు అని భావించగా సమాజానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు శాస్త్రీయ పద్ధతి దీంట్లో పనికిరాదు అనేటువంటి వాదన ఇంతకుముందు ఉండేది అట్లాంటి వాదనను తృణీకరిస్తూ ఒకే పద్ధతిలో ప్రకృతి శాస్త్రాలను ఎలా అధ్యయనం చేస్తాం అదే పద్ధతిలో సమాజ శాస్త్రాన్ని కూడా అధ్యయనం చేయవచ్చు అనేటువంటి ఆలోచనే దీనికి పునాది పరమైనటువంటి విషయం ఇక రెండో విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటంటే సంప్రదాయ దృక్పథంలో వ్యవస్థ ఎలా ఉండాలి చెప్పడం జరిగితే ప్రవర్తన వాద దృక్పథంలో వ్యవస్థ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పే ముందు ఎలా ఉన్నదో తెలుసుకోవడం అవసరం అని చెప్పి ఆ దృక్పథం భావిస్తున్నది వ్యవస్థను సమూలంగా విశ్లేషించి వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి వాస్తవాన్ని తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నమే ప్రవర్తన వాద దృక్పథం దీంట్లో మీరు అడిగిన దానికి బర్నాడ్ గారు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కాంట్రిబ్యూటరు బర్నాడు ప్రభావం సైమన్ మీద కూడా ఉంది కాబట్టి ఆయన ప్రాముఖ్యతను గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఆయన చెప్పిన సిద్ధాంతంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అధికారానికి ఒక నూతన నిర్వచనాన్ని ఆయన ఇచ్చాడు ఇంతకుముందు అధికారం అనేటువంటిది ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటుందని భావించగా అధికారం క్రింది స్థాయిలో ఉంటుందని అధికారం అనేటువంటిది ఆజ్ఞలో కాకుండా ఆజ్ఞను స్వీకరించడంలో ఉంటుంది అనేటువంటి చాలా కొత్త విషయాన్ని బర్నాడు చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా బర్నాడు వ్యవస్థను ఒక సహకార సమాఖ్యగా వర్ణించాడు అంటే ఒక వ్యవస్థ విజయానికి సహకారం చాలా ముఖ్యం అని చెప్పాడు అధికారం కాదు సహకారం ముఖ్యం అని చెప్పాడు అయితే వ్యవస్థలో కమ్యూనికేషన్ యొక్క ప్రాధాన్యతను గురించి ప్రసారాల యొక్క ప్రాధాన్యతను గురించి చాలా చెప్పారు వ్యవస్థలో ఒక వ్యవస్థాపకుని యొక్క విజయం కానీ ఒక పాలకుని యొక్క విజయం కానీ నిర్వాహకుని యొక్క విజయం కానీ తనకు ఉన్నటువంటి కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీని బట్టి ఆధారపడుతుందని చెప్పాడు ఈ కమ్యూనికేషను ఒక మేనేజర్ ఇచ్చినప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇచ్చినప్పుడు క్రింది వాళ్ళు దాన్ని ఆచరి ఆచరించడం ఆచరించకపోవడం పాటించడం పాటించకపోవడం అనేటువంటిది కొన్ని విషయాల మీద ఆధారపడి ఉంటుందని కమ్యూనికేషన్ స్పష్టంగా ఉండడం ఆ కమ్యూనికేషన్ను ఆచరించేటువంటి శక్తియుక్తులు వ్యక్తిగా ఉండడం వ్యక్తికి ఉండడం ఆ కమ్యూనికేషన్ మూలంగా తన వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు దెబ్బతినకపోవడం ఇట్లాంటి వాటిని పరిగణలోని తీసుకొని కమ్యూనికేషన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఆయన చెప్పాడు అదేవిధంగా వ్యవస్థకు కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయనే విషయాన్ని గురించి కూడా బర్నాడు చెప్పడం జరిగింది దీంట్లో సోషల్ లిమిటేషన్స్ సామాజికమైనటువంటి పరిమితులు మనస్తత్వానికి సంబంధించినటువంటి పరిమితులు తర్వాత జీవిక సామాజిక భౌగోళిక రకరకాలైనటువంటి పరిమితులకు లోబడి వ్యవస్థ పనిచేస్తుందని పాలన వ్యవస్థను అర్థం చేసుకునేటానికి ఒక వాస్తవ వాస్తవిక దృక్పథాన్ని చూపెట్టినటువంటి వ్యక్తి బర్నాడు బర్నాడు చెప్పినటువంటి ఇంకొక భావన గురించి కూడా ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి అదేమిటంటే ఆయన జోన్ ఆఫ్ ఇండిఫరెన్స్ అని అనాసక్తత పరిధి అని చెప్పాడు ఒక సుపీరియర్ ఒక ఉన్నతాధికారి క్రింది వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలు మూడు రకాలుగా ఉంటుంటాయని వాటిలో ఒక రకం ఇవ్వంగానే వాటిని తృణీకరించేటువంటి ఆజ్ఞలు రెండవది స్వీకరించేటువంటి ఆజ్ఞలు కొన్ని స్వీకరించాలన్నా తృణీకరించాలన్నా ఆలోచించేటువంటి ఆర్డర్స్ అనాసక్తత పరిధి అంటే ఏ ఆర్డర్స్ అయితే ఎట్లాంటి ఉత్తర్వులు అయితే అనాలోచితంగా యథాలాపంగా సబార్డినేట్ పాటిస్తాడో అట్లాంటి వాటితో కూడినటువంటిదే అనాసక్తత పరిధి అని అనాసక్తత పరిధి విస్తృతంగా ఉన్నప్పుడు పాలనాధికారి యొక్క అధికారం సాగుతుందని వ్యవస్థ ఆదర్శ ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్లకు ఉత్తర్వుల ప్రకారంగా వ్యవస్థ మలుచుకోబడుతుందని చెప్పి బర్నాడు చెప్పాడు శ్రీనివాసు ఇక్కడ మీరు అన్నది ఏంటంటే బెర్నాడు వ్యవస్థ ఒక సహకార వ్యవస్థ అన్నాడు సహకారం అనే మాటలోనే ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం అన్న మాట ఉంది అంటే క్లాసికల్ అప్రోచ్లో ఆర్డర్స్ ఆర్ గివెన్ టు ఒబే అని చెప్పి అంటే సుపీరియర్స్ గివ్ ఆర్డర్స్ అండ్ సబార్డినేట్స్ ఒబే అని అతను దాన్ని అసలు ప్రశ్నించాడు ఏమన్నాడు సుపీరియర్స్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం ఏంటి సబార్డినేట్స్ పాటించడం ఏంటి అది జరగదు అన్నాడు ఈ సహకార సంస్థ అంటే పరస్పరం ఇచ్చిపుచ్చుకునే వ్యవస్థ అని చెప్పేసి అంటే ఆర్డర్స్ ఇచ్చేవారు లేరు 
తీసుకునే వారు లేరు ఇద్దరు కూడా ఒక వ్యవస్థ లక్ష్యానికి కట్టుబడి పనిచేస్తారు ఇద్దరు కూడా లక్ష్యాలు సమానం కాబట్టి కామన్ కాబట్టి అక్కడ పరస్పరం లక్ష్య సాధనం కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది సుప్పి తీర్సు సభాన్స్ ఇద్దరు కూడా ఇద్దరిని కూడా వ్యవస్థ పోషిస్తుంది కాబట్టి వ్యవస్థ ప్రయోజనాలు ఇద్దరు కూడా కాపాడాలి అనే భావం ఉంది సహకార వ్యవస్థ అన్నది కరెక్ట్ దాంతోపాటు ఇంకొక అంశం కూడా చెప్పాడు ఆయన సహకార వ్యవస్థ అనడానికి కారణం ఏమిటంటే ఏ వ్యక్తి అయినా అన్ని పనులు చేయడానికి తన శక్తి సరిపోదు యా వ్యవస్థ ఉనికిలోకి రావడం రావడానికి ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటంటే వ్యక్తిగతంగా వ్యక్తిగతంగా చేయలేని పనులను సమిష్టి కృషి ద్వారా చేయడం వలన వ్యవస్థ ఆవిర్భవిస్తుంది కాబట్టి వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి అశక్తతలను అధిగమించడానికి వ్యవస్థ పనికి వస్తుంది అధిగమించాలంటే సహకారం ఉండాలని చెప్పారు సహకార మార్గాలను గురించి కూడా చెప్పాడు వాటిలో కమ్యూనికేషన్ ఛానల్స్ ఎప్పటికీ ఉండాలని ఆమోదానికి గురయ్యేటువంటి ఆజ్ఞలు ఇవ్వాలి మనం ఇంతమంది అనుకున్నాం వ్యక్తుల అవసరాలను వ్యక్తిగత వైయక్తిక అవసరాలను వైయక్తిక వ్యత్యాసాలను గమనించాలని ఇట్లాంటి విషయాలను గురించి కూడా సో ఇంకోటి అంటే మీరే అన్నట్టుగా ఈ చర్చలో క్లాసికల్ అప్రోచ్లో పై అధికారులు కింది అధికారులకు ఇచ్చే వాటిని మనం ఆర్డర్స్ అన్నాం ఆజ్ఞలు అన్నాం కానీ ఈ సైమన్ మన బెర్నాడు దాన్ని ఆజ్ఞ అనకుండా కమ్యూనికేషన్ అన్నాడు ఒక సమాచారం ఇస్తున్నాం ఈ పని మనం చేయాలి బికాస్ వ్యవస్థ ఉంటుంది వ్యవస్థకు లక్ష్యాలు ఉంటాయి ఆ లక్ష్యాలను మనం చిన్న చిన్న లక్ష్యాలుగా ఏర్పరిచి వా కింది ఉద్యోగులకు లేక ఉద్యోగులందరికీ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకు అప్పగిస్తాం సో అది కమ్యూనికేషన్ అన్నాడు కదా ఆర్డర్ అనలేదు అంటే మాటను కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వాడారు వీళ్ళు ఈ ప్రవర్తన అద్భుతంలో ఆర్డర్ బదులు కమ్యూనికేషన్ అన్నారు అది తర్వాత మీరు అన్నట్టు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పాయింటే దీంతో పాటుగా ఆయన వ్యవస్థలో ఉన్నతాధికారి అధీనుడు అనేటువంటి మాట కూడా మాట్లాడలేదు మెంబర్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ వ్యవస్థలో సభ్యులు అని చెప్పాడు అంటే సభ్యులు అంటే ఇద్దరు సమానం అనేటువంటి సహకార వ్యవస్థ అంటే అంతే కాబట్టి సభ్యులు మెంబర్స్ ఆఫ్ ద రకంగా వ్యవస్థను ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా వ్యవస్థను ఆలోచించే అంటే మోటార్ దృక్పథంతో చూశాడు అక్కడ ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే అధికారం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు వ్యవస్థ అక్కడ అతను అధికారం అంటూ ఎవరి చేతిలో ఉంది అని ప్రశ్నించాడు అతను ఇచ్చేవాడి చేతిలో అధికారం ఉందా దాన్ని పుచ్చుకునే వాడి చేతిలో అధికారం ఉందా శ్రీనివాసరెడ్డి దాన్ని వివరించారు ఇంకొంచెం నేను వివరిస్తున్నాను ఆర్డర్స్ ఇచ్చే వ్యక్తి యొక్క ఆర్డర్స్ కింది ఉద్యోగి పాటించినట్టు అవుతే ఏమవుతుంది అని ప్రశ్న వేశాడు పాటించినట్టు అవుతే పాటించినట్టు అవుతే ఆర్డర్ చెల్లదు ఆర్డర్ చెల్లనట్టు అవుతే అప్పుడు ఇచ్చిన ఆర్డర్ యొక్క విలువ ఏ ఉంటుంది ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ అతని అధికారాన్ని ఏమన్నాడు ఇది ఒక భ్రమ అన్నాడు ఇది ఒక మిజ్జ అది ఫిక్షన్ అట్ ఈస్ ఎ ఫిక్షన్ ఇది నేను అథారిటీ నేను ఆర్డర్స్ ఇస్తున్నాను సుపీర్ అనుకోవడము నేను తీసుకుంటున్నా అని సబార్డినేట్ అనుకున్నా నాలో ఆర్డర్ జరుగుతుంది అదర్వైజ్ ఆ ఇద్దరి మధ్య ఉండే ఫార్మల్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ఫార్మల్ అయిపోతుంది అన్నాడు సో ఇది అధికారం మిజ్జ అనే మాటను ఇక్కడ మనం నర్సయ్య గారు దీంట్లో ఈ ఈ ప్రస్తావనలో ఇంకొక విషయాన్ని గురించి కూడా మనం ఆలోచించాలి అది ఏమిటంటే ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈక్విలిబ్రియం అని చెప్పారు ఒక అధికారి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞల్ని క్రింద పనిచేసే వాళ్ళు స్వీకరిస్తారా లేదా అనేటువంటి దానికి వ్యక్తి చేసేటువంటి సేవకు తనకు వచ్చేటువంటి ప్రతిఫలానికి ఉన్నటువంటి బీరీజును బట్టి ఇది ఆధారపడుతుందని చెప్పాడు చేసిన శ్రమకు సమానమైనటువంటి ప్రతిఫలం కానీ అంతకంటే ఉన్నతమైనటువంటి ప్రతిఫలం కానీ వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి దాన్ని ఆచరించవచ్చు అనేటువంటి మాటను గురించి కూడా చెప్పాడు అయితే దీంట్లో ఇంకొక విషయం కూడా ఉంది ఒకవేళ వ్యక్తి చేసిన సేవ కంటే ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వచ్చే ప్రతిఫలం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ నష్టపడుతుంది ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చినటువంటి ప్రతిఫలం కంటే వ్యక్తి చేసే సేవ చాలా తక్కువ అయినప్పుడు ఇట్లా వ్యవస్థ నష్టపడుతుంది లేకపోతే వ్యక్తి నష్టపడతాడు కాబట్టి ఆర్గనైజేషన్ సజావుగా పనిచేయాలనంటే ఈ రెండింటికి మధ్యన సరైనటువంటి సంతులనం ఉండాలని చెప్పాడు ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైన తర్వాత వాళ్ళు ఏంటంటే ఉద్యోగుల ఇండిపెండెన్స్ గురించి వాదించారు అక్కడ వ్యవస్థలో పనిచేసే ఉద్యోగులు అనేవాళ్ళు సేవకులు కాదు వాళ్ళు సేవకులు అంటే పై అధికారులకు సేవకులు కాదు వ్యవస్థకు సేవకులు అందరూ వ్యవస్థకు సేవకులే మనం రాస్తూ ఉంటాం లెటర్స్లో యువర్ సొబీడియంట్లీ అని చెప్పేసి అది ఫెయిత్ఫుల్లీ అని ఫెయిత్ఫుల్ టు ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఒబీడియంట్ టు ది ఆర్గనైజేషన్ నాట్ టు ది ఇండివిజువల్స్ వర్కింగ్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ డెవలప్ చేశారు వీళ్ళు అంటే వీళ్ళు టోటల్గా క్లాసికల్ అప్రోచ్ని డిఫర్ అయిపోయి క్లాసికల్ అప్రోచ్లో మనిషిని కాగ్ ఇన్ ది మిషన్ లాగా చూశారు వ్యవస్థలో ఒక భాగం అనుకున్నారు ఈ బిహేవియల్ థింకర్స్ ఏమన్నారు కాదు కాదు అతనికి అన్ని ఇండిపెండెన్స్ ఉన్నది యాజ్ ఆల్ ది ఇండిపెండెన్స్ దాన్ని ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే క్లాసికల్ సిద్ధాంతం సంప్రదాయ సిద్ధాంతం ఫార్మల్ ఆర్గనైజేషన్ లాంఛన విషయాల మీద ఎక్కువ కేంద్రీకరించేత విషయాలు అంటే వైయక్తిక సంబంధాలు సామాజిక సంబంధాలు స
ప్రొఫెసర్ నర్సయ్య గారు మరియు ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెస్టార్డ్ బెర్నాడ్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ని తెలిపారు ఇప్పుడు మనం చర్చించుకోదక్క మరొక తత్వవేత్త సైమన్ సైమన్ నిర్ణయీకరణ నమూనా ప్రవర్తన విశ్లేషణకు పునాదిగా పరిగణిస్తారు సో నర్సయ్య గారు ఈ నిర్ణయీకరణ నమూనా అంటే ఏమిటి దీని గురించి చర్చించండి ఈ చెస్టర్ బెర్నాడు బిహేవియరల్ అప్రోచ్ చదివిన సైమన్ దాని ద్వారా ప్రభావితం చెంది ఇంకో స్టెప్ ముందుకెళ్ళాడు వ్యవస్థలో వ్యవస్థ కానివ్వండి వ్యక్తి కానివ్వండి నిత్య జీవితంలో కానివ్వండి ఒక వ్యక్తి పని చేస్తున్నాడు పని చేయడం లేదు వ్యవస్థ పని చేస్తుంది చేయడం లేదు అంటే అంటే ఏంటి ప్రవర్తిస్తున్నాయి ఆర్గనైజేషన్స్ వర్కింగ్ ఈ మధ్య మనం ఆర్గనైజేషన్ బిహేవియర్ అని బుక్కు రాసుకుంటున్నాం ఆర్గనైజేషన్ ఆల్సో బిహేవింగ్ సిమిలర్లీ ఇండివిజువల్స్ ఆల్సో బిహేవి బిహేవ్ సో సైమన్ ఏమన్నాడు వ్యక్తి ప్రవర్తన గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం వ్యక్తుల సమూహమే వ్యవస్థ అనుకున్నప్పుడు వ్యక్తి ప్రవర్తిస్తున్నాడు అంటే ఆర్డర్ స్వీకరిస్తున్నాడు లేక కమ్యూనికేషన్ స్వీకరిస్తున్నాడు అది ఆమోదిస్తేనేమో వ్యవస్థ లక్ష్యాలు సాధించబడతాయి దాన్ని ఆమోదించకుండా పక్కన పెట్టినప్పుడు కొంచెం డిలే అవుతుంది పూర్తిగా పక్కన పడిస్తే అసలు వ్యవస్థ లక్ష్య వ్యవస్థ ముందుకు సాగదు సో అతను ఏమన్నాడంటే అతని గ్రేటెస్ట్ కాంట్రిబ్యూషను ప్రవర్తన అంటే నిర్ణయీకరణ అన్నాడు నిర్ణయం తీసుకోవడం ప్రవర్తన నిర్ణయం అంటే ఏంటో పని చేయడాలనుకోవడం వద్దు అనుకోవడం వద్దు అనుకో మళ్ళీ చేద్దాం అనుకోవడం దీని నిర్ణయీకరణ అన్నాడు అసలు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎప్పుడు వస్తుంది అని ప్రశ్న చేసుకున్నట్టు అయితే వ్యవస్థ నిర్వహణలో మనకు ఒక ప్రోగ్రాం తీసుకొని ముందుకు వెళ్తుంటే సమస్యలు ఎదురవుతాయి ఎప్పుడైతే సమస్య ఎదురవుతుందో సమస్యకు పరిష్కారం కనుక్కోవడం కోసం మనం చేసే ప్రయత్నాన్ని నిర్ణయం తీసుకోవడం అంటాం ఒక సమస్యను పరిష్కరించ కోసం మన దగ్గర చాలా ప్రత్యామ్నాయాలు ఉండవచ్చు ఆల్టర్నేటివ్స్ అంటే నాలుగైదు సమస్యల పరి సమస్యకు నాలుగైదు పరిష్కారాలు ఉండవచ్చు మనం ఏం చేస్తాం నాలుగైదు అంటే మనకు అందుబాటులో ఉన్న వరకే అందుబాటులో ఉన్న ప్రత్యామ్నాయాల గురించి ఆలోచించి వాటిని ముందు పెట్టుకొని ప్రతి ప్రత్యామ్నాయం యొక్క మంచి చెడు మంచి ఎవరి దృష్టిలో వ్యవస్థ దృష్టిలో వీళ్ళంతా పనిచేస్తుంది వ్యవస్థ యొక్క లక్ష్యాలు సాధించడం కోసం కాబట్టి లక్ష్యాలు సాధించడం కోసము ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఇది తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అది తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అందుబాటులో ఉన్న ప్రత్యామ్నాయాలు ముందు పెట్టుకొని ప్రతి వాడి యొక్క లాభ నష్టాలు బేరీజ్ వేసి ఏ నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల అయితే వ్యవస్థ లక్ష్యాలు సాధించబడతాయో పటిష్టంగా ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడము నిర్ణయీకరణ అన్నాడు అంటే ఏంటి ఇట్స్ ఎ చాయిస్ ఆఫ్ ది అవైలబుల్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అన్నాం చాయిస్ ఎమాంగ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎవైలబుల్ అవుట్ అది ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్స్ అనేది ఏమంటే మన ముందు నాలుగే కనిపించవచ్చు మూడే కనిపించవచ్చు ఇదే సమస్య కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఎదురైతే ఇంకా ఎక్కువ ఆల్టర్నేటివ్స్గా మనకి కనిపించవచ్చు అందుకే మనం ఏమన్నామంటే మీరు ఒక అప్లికేషన్ రాసి అప్పుడు ఒక వ్యవస్థలో ఉద్యోగం కోసమో దేనికోసమో కింద ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వమంటారు మనీ ఏమని ఈ పైన పేరు కొన్న వివరాలు కానీ మీకు ఇచ్చిన సమాచారం కానీ నాకు తెలిసినంత మేరకు నిజము అని స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను టు ది బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ అన్నాడు అంటే నాకు ఈనాడు ఇంటే తెలుసు కాబట్టి బెస్ట్ ఒక కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అది ఇట్స్ ఎ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ సో సైమను నిర్ణయ నిర్ణయం అంటే ప్రవర్తన అంటే నిర్ణయం అన్నాడు నిర్ణయం అంటే ప్రవర్తన అన్నాడు అయితే నిర్ణయంలో మనకు రెండు అంశాలు ముఖ్యంగా తను పేర్కొన్నాడు ప్రతి నిర్ణయంలో విలువలు ఉంటవి యథార్థాలు ఉంటవి అయితే సైమన్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు సైమన్ చెప్పిన చాలా మౌలికమైన విషయం ఇంకోటి కూడా ఉంది అదేమిటంటే ఇంతకుముందు పాలనా సిద్ధాంతంలో చర్య సిద్ధాంతం ఉంది కానీ నిర్ణయీకరణ సిద్ధాంతం లేదని చెప్పాడు పాలనా సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా పాలన నిర్ణయాలను ఎట్లా అమలు పరచాలనే దాని మీదనే కేంద్రీకరించాయి కానీ ఆ నిర్ణయం ఎట్లా జరిగింది ఆ నిర్ణయం కథాకమ్మ విషయం ఏంటి అనేటువంటి విషయాల గురించి అనేటువంటి ప్రస్తావన లేదని దీన్ని పూరించాలని పాలనకు నిర్ణయీకరణ అనేటువంటిది గుండెకాయ లాంటిదని చాలా కేంద్ర అంశం చెప్పి దాని గురించి అనేటువంటి సూత్రీకరణ సిద్ధాంతీకరణ చేశాడు దానికి ఆయన నొబెల్ పురస్కారం కూడా పొందడం జరిగింది అయితే దీంట్లో సైమన్ సిద్ధాంతంలో చాలా ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్ ఏమిటంటే ఆయన వాల్యూ ఫ్యాక్ట్ డైకాటమీ నర్సయ్య గారు ఇంతకుముందు ప్రస్తావించారు అది దాని గురించి చెప్పాడు తర్వాత లాజికల్ పాజిటివిజం అనేటువంటి తాత్విక పునాది మీద ఈ సిద్ధాంతం ఆధారపడి ఉన్నది లాజిక్ అంటే తర్కం పాజిటివిజం అంటే సాక్ష్యాధారవాదం అంటే ఏ విషయం అయితే తార్కికంగా నిలుస్తుందో అట్లాంటి విషయం సత్యం అదేవిధంగా ఏ విషయానికి అయితే సాక్ష్యాధారాలు ఉంటే వాటిని మాత్రమే మనం వాస్తవాలుగా స్వీకరించాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన దీనికి పునాదిగా పనిచేసింది ఈ ఆలోచన సైన్స్కు సామాజిక శాస్త్రాలకు మధ్యన ఉన్నటువంటి అగాధాన్ని తొలగించడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఆలోచన అయితే వాల్యూ ఫ్యాక్ట్ గురించి చెప్తే వాల్యూస్ అనేటువంటి విలువలు అనేటువంటివి వైయక్తికమైనటువంటివి ఫ్యాక్ట్స్ అనేటువంటివి వ్యక్తిత్వ నిమిత్తం లేకుండా ఉండేటువంటివి విలువలు అనేటువంటివి మనం ప్రూవ్ చేయడ
అయితే యథార్థాల వరకు మనం యథార్థం అవునా కాదా అని తెలుసుకొని ఆ నిర్ణయం సబబా కాదా చెప్పవచ్చు కానీ విలువలకు సంబంధించిన ద్వారా విలువలు అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రిఫరెన్సెస్ అనుకోవచ్చు వ్యక్తిగత ఇష్ట ఇష్టాల మీద ఉంటాయి కాబట్టి దాంట్లో మంచి ఏమిటి చేయడం ఏమిటో తేలి చెప్పడం కష్టం అందుకొరకే నిర్ణయీకరణలో హేతుబద్ధత గురించి మాట్లాడుతూ ఆయన ఏమన్నాడంటే నూటికి నూరు పాల్ల హేతుబద్ధత అసాధ్యం అని చెప్పాడు ఏ పాలకుడు కూడా నూటికి నూరు పాల్ల హేతుబద్ధత సవ్యమైనటువంటి సరైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే తన జీవితకాలంలో తీసుకోలేడని దీని మీద ఎన్నో పరిమితులు ఉన్నాయని తనకు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ పరిమితి కావచ్చు తనకు ఉన్న యొక్క విలువల పరిమితి కావచ్చు ఇట్లాంటి టైం టైం పరిమితి కావచ్చు ఇట్లాంటి విషయాలు అన్నీ ఉన్నాయి కనుక అది అసాధ్యమైనటువంటి విషయం అని చెప్పాడు ఏదైతే సంతృప్తికరంగా ఉంటుందో అట్లాంటి నిర్ణయాలను తీసుకోవాలని చెప్పాడు సైమన్ చేసిన మరో గొప్ప కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమిటనంటే నిర్ణయాలను వర్గీకరించాడు నిర్ణయాలలో కొన్ని రొటీన్గా జరిగేటువంటివి ఎప్పుడు జరిగేటువంటివి రొటీన్ రోజు తీసుకునే దైనికంగా జరిగేటువంటివి ఎప్పటికీ చేసేటువంటివి ఇంకొక రకమైనటువంటి నిర్ణయాలు ఎప్పుడో కానీ ఒకేసారి ఒకసారి చేసి ఉదాహరణకు పెళ్ళికి సంబంధించిన నిర్ణయం అనుకోండి పెళ్ళి ఎప్పుడు చేసుకోరు ఎప్పుడో ఒకసారి జీవితకాలంలో ఒకసారి తీసుకున్న నిర్ణయం ఇల్లు కట్టడం లాంటిది చాలా పెద్ద నిర్ణయాలు ఇవి కొన్ని మామూలుగా రోజు ఏం కూర వండుకోవాలా లేకపోతే ఎట్లా తినాలి ఎట్లా ఆఫీసు పోవాలనేటువంటి విషయాలు దైనికంగా ఉంటాయి వీటిని ప్రోగ్రామ్ డెసిషన్స్ అన్నాడు అయితే సైమన్ చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమిటంటే ప్రోగ్రామ్ డెసిషన్స్ కోసం కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్స్ను కంప్యూటర్లో ప్రయోగం చేశాడు ఈ కంప్యూటర్ల ప్రయోగం ద్వారా ఆయన చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమిటంటే కంప్యూటర్ ఎప్పుడైతే యంత్రం ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తుందో ప్రోగ్రామ్ నడిపిస్తుందో దాంట్లో తప్పులకు మనకు ఆస్కారం తక్కువగా ఉంటుంది అసలే ఉండకపోయేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఉదాహరణకు ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్ ఉందనుకోండి కరెంటు తోటి ఇస్త్రీ చేసేటువంటి పెట్టే దాంట్లో కొంత హీట్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అది షెట్ అవుతుంది కానీ మనిషి ఆ పని చేయాలనంటే మనం మామూలుగా మెకానికల్ ఇస్త్రీ పెట్టేతోటి కానీ చేసినప్పుడు అది ఆ లెవెల్ దాటి హీట్ అవుతుండింది ఆ చేసేటువంటి బట్టలు కూడా కాలిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది ఇట్లాంటి మానవ సహజమైనటువంటి కొన్ని పొరపాట్లు కానీ ఇట్లాంటివి జరగకుండా నిర్ణయాలు చాలా హేతుబద్ధంగా జరగటానికి తన వంతు కాంట్రిబ్యూషన్ ఆయన చేశాడు కానీ మనిషి ఏ మేరకు అయితే ఇన్వాల్వ్ అవుతాడో మనిషి పాత్ర ఏ మేరకు ప్రమేయం ఏ మేరకు అయితే ఉంటుందో నిర్ణయాలలో అది నూటికి నూరు వల్ల హేతుబద్ధత అసాధ్యమని సమయం చెప్పాడు ఇది చాలా ప్రముఖమైనటువంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మీరు దీన్ని కొనసాగిస్తాను నేను కొనసాగింపు ఏంటంటే పల్లవి గారు హేతుబద్ధత పై స్థాయి ఉద్యోగులు తీసుకునే నిర్ణయాల్లో ఉంటుందా కింది స్థాయిలో ఉన్న ఉద్యోగులు తీసుకునే నిర్ణయాల్లో ఉంటుందా అని ప్రశ్న వేశాడు వ్యవస్థలో పనిచేసే హైరారికిలో పనిచేసే ప్రతి వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అయితే పై స్థాయి ఉద్యోగులు తీసుకునే నిర్ణయాలు పాలసీ నిర్ణయాలు అంటాం వ్యవస్థను నడిపించడానికి అవసరం నిర్ణయాలు కింది స్థాయి ఉద్యోగులు తీసుకునే నిర్ణయాలు రొటీన్ శ్రీనివాస రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా రోజు చేసే కార్యక్రమాలు అవి రొటీన్ కాబట్టి వాటినేమో అది ఏమన్నాడు రొటీన్ డెసిషన్స్ ఆర్ అన్ స్ట్రక్చర్డ్ అన్నాడు అతను ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది అక్కడ ఉదయం రావాలి ఓ ఫైల్ మూవ్ చేయాలి కింది ఉద్యోగి పై ఉద్యోగి ఈ విధంగా పోతూ ఉంటుంది దిస్ ఇస్ స్ట్రక్చర్ డెసిషన్ మేకింగ్ అన్నాడు అట్లా కాకుండా ఒక కొత్త సమస్య తలెత్తుతుంది ఆ సమస్య మనం ఊహించలేకపోయాం ఎందుకంటే మానవ ప్రవర్తన అన్ప్రిడిక్టబుల్ కాబట్టి కొత్త సమస్య వచ్చినప్పుడు తీసుకున్న నిర్ణయం హై స్థా హయ్యర్ లెవెల్స్ తీసుకుంటారు లోవర్ లెవెల్స్ కాదు అదే దాని ఏమన్నా అంటే అన్ప్రోగ్రామ్డ్ అన్నాడు అతను అన్స్ట్రక్చర్ డెసిషన్ మేకింగ్ అన్నాడు ఒకటి ఇంకో అందు గురించి ప్రశ్న ఏంటి పై స్థాయిలో తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలు నిత్యం తీసుకున్న నిర్ణయాల ఇక కింది స్థాయి అంటే కింది స్థాయి రొటీన్ వర్క్ అవుతుంది పై స్థాయివి అప్పుడు అప్పుడు తీసుకోబట్టి అక్కడ పై స్థాయిలో ఉన్న ఉద్యోగులు ఎక్కువ చదువు సంధ్య ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు అనుభవంలో ఉంటారు అందుకే అనుభవం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళని పై స్థాయికి ప్రమోట్ చేస్తుంటాం మనం ఆ అనుభవం ద్వారా వాళ్ళు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం ఇది ఒకటి తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే శ్రీనివాస రెడ్డి గారు హేతుబద్ధత గురించి ప్రస్తావించాం కాబట్టి మనము నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో వ్యక్తిగత విలువలు ఉంటాయి పర్సనల్ విలువలు ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఒక రోడ్డు ఉంది ఒక రోడ్డు ఎన్ని కిలోమీటర్ రోడ్డు వేయాలి అనేది ఫ్యాక్ట్ ముప్పై ఆ నలభై యాభై లేక హైదరాబాద్లో ఎన్ని ఫ్లైఓవర్స్ కట్టాలి అనేది ఫ్యాక్చువల్ డెసిషన్ ఇది ఇది ఎంత లెంగ్త్ ఉండాలి ఎన్ని కిలోమీటర్లు అనేది కూడా ఫ్యాక్చువల్ డెసిషనే అయితే ఫ్లైఓవర్ ఎక్కడ కట్టాలి ఒక పది పదిహేను ఇరవై ఫ్లైఓవర్స్ ఒక అవసరం డిమాండ్ వచ్చినట్టు అయితే ఎక్కడ ఫ్లైఓవర్స్ కట్టాలి ఫస్ట్ ఫేజ్లో సెకండ్ ఫేజ్లో థర్డ్ ఫేజ్లో అన్నప్పుడు మానవ విలువలు అక్కడ జోక్యం చేసుకుంటాయి అవి విలువలు ఆ విధంగా జోక్యం చేసుకుంటాయి ఫ్యాక్ట్ ఏంటో ఫ్లైఓవర్ తర్వాత అనుకున్నది మూడు కిలోమీటర్ల దూరం ఫ్లైఓవర్ అయితే కట్టామా లేదా దట్ కెన్
ఆశించిన మేరకు రెస్పాన్స్ లేదు స్టూడెంట్స్ నుంచి రెస్పాన్స్ పెంచాలి అని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నట్టవుతే ఇదే డెసిషన్ ఇందులో విలువ ఉంది యథార్థం ఉంది డెసిషన్ తీసుకు ఏముంటాం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల ఇంత స్ట్రెంత్ పెరిగే అవకాశం ఉంది అనుకున్నట్ట ఆ స్ట్రెంత్ పెరిగినట్టు అవుతే మనం తీసుకున్న నిర్ణయంలో హేతుబద్ధత ఉన్నది నిర్ణయం తీసుకున్నాము కానీ అనుకున్న మేరకు స్ట్రెంత్ పెరగనట్టు అవుతే అది థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగి థర్టీ పర్సెంటే హేతుబద్ధత ఉంది అంటాం అదే శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అన్నారు నిర్ణయంలో రేషనాలిటీ అంటే అది బౌండరీ రేషనాలిటీ అన్నాం పరిమితులకు లోబడి తీసుకున్న నిర్ణయము అంటే మనకు అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం తీసుకున్నాము దానివల్ల అనుకున్న మేరకు లాభాలు సాధించినట్టు అవుతే ఇట్ ఈస్ ఎ రేషనల్ డెసిషన్ లేక ఇక్కడ స్ట్రెంత్ పెరిగితే రేషనల్ డెసిషన్ లేక స్ట్రైక్ చేస్తున్నారు ఉద్యోగులు వాళ్ళు పది కోరికలు కోరారు అందులో మూడు నాలుగు తీర్చినట్టు అవుతే వాళ్ళు స్ట్రైక్ కాల్ ఆఫ్ చేసినట్టు అవుతే తీసుకున్న నిర్ణయం రేషనల్ సో ఇది రేషనాలిటీ అండ్ వాల్యూ డైకాటమీలో వాల్యూస్ అండ్ రేషనాలిటీలో మీరు డైకాటమీ గురించి చెప్పారు విభజన రెండు అంశాలకు వ్యత్యాసాన్ని చూపెట్టడం సైమన్కు సంబంధించినంత వరకు వాల్యూ ఫ్యాక్ట్ డైకాటమ్ అనేటువంటి చాలా వివాదాస్పదమైనటువంటి విషయం సైమన్ చేసిన ప్రయత్నం ఏంటంటే విలువల్ని యథార్థాలను విడదీసే ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన ఒక పక్క ఒప్పుకున్నాడు కూడా రెండింటికి విభజన రేఖ అస్పష్టం అని అన్నాడు అయితే ఆయన చేసిన ప్రయత్నం ముఖ్యంగా ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ థియరీ యథార్థాల పునాదిగా నిర్మించినటువంటి పాలనా సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించదలుచుకున్నాడు కానీ విలువలు యథార్థాలను విభజన చేయడం అసలు సంపూర్ణంగా నూటికి నూరు బాళ్ళు సాధ్యం కానప్పుడు ఇది కూడా సాధ్యం అవుతుంది అనేటువంటిది పెద్ద విమర్శ ఉంది తర్వాత ప్రవర్తనవాద సిద్ధాంతం మొత్తంగా చూసినప్పుడు ఇది మనకు రెండు రకాల దృక్పథాలు ఉంటాయి వ్యూహంగా దృష్టి అని తర్వాత ఒక ఒక బర్డ్ సై వ్యూ తర్వాత వామ్ సై వ్యూ అని అంటే చాలా చిన్న స్థాయి నుంచి చూడడం సూక్ష్మ స్థాయి నుంచి స్థూల స్థాయి నుంచి చూడడం అయితే పాలన సిద్ధాంతంలో సూక్ష్మ స్థాయి దృష్టి అనేటువంటిది ఈ సిద్ధాంతం ద్వారా లభిస్తున్నది ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతం వ్యవస్థను చాలా విస్తృతంగా చూసినటువంటి సిద్ధాంతం దాంట్లో కూడా కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి స్ట్రక్చర్నే విస్తృతంగా చూశారు ఇక్కడ ఇండివిజువల్ గురించి కూడా ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఇండివిజువల్ అంశాలు మానవ ప్రవర్తనకు సంబంధించినటువంటి అక్తాలు వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను ఎక్కువగా చంపించినటువంటి సిద్ధాంతం ప్రవర్తనవాద సిద్ధాంతం ఈ సిద్ధాంతం కూడా సమగ్రం కాదు దీనికి ముందు ఇంకా వ్యవస్థ పరిసరాల గురించినటువంటి ప్రవర్తన అంతకు ముందు పోస్ట్ బిహేవియరల్ థియరీస్ అని వచ్చినాయి ప్రవర్తనవాద అనంతర సిద్ధాంతాలు వచ్చినాయి వాటిలో మన పాలనా పరిసర సంబంధ పర్యావరణ సిద్ధాంతం తులనాత్మక పాలనా సిద్ధాంతం అభివృద్ధి పాలనా సిద్ధాంతాలు తర్వాత నూతన ప్రభుత్వ పాలనా సిద్ధాంతాలు ఈ తర్వాత మార్కెట్ తీరేసి ఇవన్నీ ఎన్నో వచ్చినాయి దీంట్లో ఉన్నటువంటి అసమగ్రతకు ఈ సిద్ధాంతాలని కూడా మనం నిదర్శనాలుగా చెప్పవచ్చు వీటిలో వీళ్ళు చెప్పినటువంటి అంశాలు ఎన్నో చెప్పారు అట్లా పాలనా సిద్ధాంతం ఇంకా ముందుకు పోయింది ఈరోజు మనం ప్రవర్తన దృక్పథంలో వివిధ అంశాలని చర్చించాము ఈ వివిధ అంశాన్ని చర్చించడానికి కాకతీయ యూనివర్సిటీ నుంచి విచ్చేసిన ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి మరియు అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ నర్సయ్య గారికి మా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం ఈ మన ఉన్నత విద్యా కార్యక్రమాలపై మీ సందేహాలు సలహాలు సూచనలు పంపవలసిన చిరునామా డైరెక్టర్ ఆడియో విజువల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ జి రామిరెడ్డి మార్గ్ రోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ జూబ్లీహిల్స్ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో 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 త్రీ త్రీ